Hey guys, this is Alinaki Khan and you are watching The Literature Man. Today, we will explore the diary, the personal diary of Anne Frank, a German Jewish girl, one of the most discussed victims of Holocaust. Annelise Mary Frank was born on 12th of June 1929 in Frankfurt, Germany. In the age of five, she moved to Amsterdam, Netherlands with her family. It was the time when Adolf Hitler was elected as a dictator in Germany and then he attacked the Netherlands. Anne Frank's Orski family kai saalon tak Hitler ke mazalim se bachne ke liye chupte chupate rahe. On 12 June 1942, it was Anne Frank's 13th birthday and her parents gave her a diary as a gift. She wrote her own biography in this diary. The diary contains her life events from 12 June 1942 till her death on 1st of August 1944. The diary was first published posthumously on 25 June in 1947. The diary was translated into English and published for the second time in 1952 with the title The Diary of a Young Girl. The diary is written in first person point of view. Most of the events are set in Amsterdam and some others go into secret places. So let's go through the diary of a young girl by Anne Frank. Diary of a Young Girl I'll just introduce you the characters that are in fact members of Anne Frank's family. Unke ilawa jo bhi characters Anne Frank ne apni diary mein likhe hain, unhe hum story mein hi dekh lenge. Anne Frank The author of the diary, born on 12th of June 1929 in Frankfurt, Germany. She was 4 years old when her father moved to Holland to find a better place for the family to live. She is very intelligent and wants to become a writer. She is an innocent petty teenage girl who is full of emotions. She becomes a sensitive thinker till age of 15. She dies of an infectious disease, typhus, in the concentration camp at Bergen-Belsen. Margot Frank Anne Frank's older sister was born in 1926. She receives little attention in Anne's diary. Anne thinks that Margot is pretty, smart, emotional and everyone's favorite. She dies of typhus in concentration camp a few days before Anne Frank dies. Otto Frank Anne's father is practical and kind man and feels a particular attachment to him. He was born in 1889 into a wealthy family, but their business collapsed during the German economic depression that followed World War I. After Nazis came to power in Germany, Otto Frank moved to Amsterdam in 1933 to protect his family. He is the only member of the family to survive the war and he lives until 1980. Edith Frank Anne's mother is originally from Aachen, Germany. She married Otto Frank in 1925. Anne feels little closeness and sympathy with her mother. She thinks that her mother is too critical. Edith dies of hunger in concentration camp at Auschwitz in 1945. Anne Frank's diary begins on her 13th birthday, June 12, 1942. At the start of her diary, Anne Frank apne childhood ke both se experiences ko bayan karti hai. Her friendship with girls, her crushes on boys, her academic performance at school. Jab Jews ke liye kawaneen sakht kiye gaye aur unhe alahda schoolo mein padha. Tab, Anne aur uski behen Margot 
نے ایمسٹرڈم جانے کے بعد جیویش لائسیم میں ایڈمیشن لے لیا جرمنی میں ظلم و ستم سے بچنے کے لیے این فرینک کی تمام فیملی ہولینڈ چلی گئی 1940 1940 میں ہولینڈ پر جرمنز کے حملے کے بعد فرینک فیملی جگہ جگہ چھپنے پر مجبور ہو گئی اب فرینک فیملی ایک اور فیملی وین ڈانس فیملی اور ایک قریبی جاننے والے مسٹر ڈسل یہ سب لوگ آٹو فرینک کے دفتر کے اوپر ایک خفیہ جگہ میں رہنے لگے جہاں پر یہ خوراک اور ضروری سامان کا ذخیرہ پہلے سے کر چکے تھے آٹو فرینک کے دفتر کے ملازمین اور وہاں کام کرنے والے لوگوں نے ان کے وہاں چھپنے میں مدد کی اور انہیں کھانا ادویات اور دیگر معلومات فراہم کرتے رہے یہ لوگ وہاں ریڈیو سن کر جنگی حالات سے باخبر رہتے تھے یہی وہ خبریں تھیں جو این کی توجہ کا مرکز بنی اور اس کی ڈائری میں بھی ان کی ایک جھلک دیکھی جا سکتی ہے وہ بیان کرتی ہے لوگ اس بارے میں شرطیں لگاتے ہیں کہ جنگ کب ختم ہوگی اور کس حد تک متاثر کن رہے گی ایمسٹرڈم دو سالوں میں تباہ ہو چکا ہے جبکہ فرینکس فیملی ابھی تک چھپی ہوئی ہے شہر کے تمام لوگ مشکلات کا شکار ہیں کیونکہ خوراک کی کمی ہو چکی ہے اور لوٹ مار کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں این آفن رائٹس باؤٹ ہر فیلنگز آف آئسولیشن اینڈ لونلینیس شی ہیز این ایموشنل اینڈ کنفیوز ریلیشن شپ ود ایڈلٹس لیونگ ود دیم پرٹیکولرلی ہر مدر جن کے بارے میں وہ خیال کرتی ہے دیٹ شی لیکس ان لو اینڈ افیکشن ہاں مگر این اپنے فادر سے پیار کرتی ہے مسٹر اینڈ مسز وین ڈین اور مسٹر ڈسل اکثر این کو ڈانٹتے رہتے ہیں وہ انہیں کریٹیکل تصور کرتی ہے این کا خیال ہے کہ اس کی بہن مارگوٹ شی از اے اسمارٹ پریٹی گرل لیکن این کو اس سے زیادہ لگاؤ نہیں ہے نہ ہی وہ اس کی زیادہ بات کرتی ہے این ڈیولپس اے کلوز فرینڈ شپ ود اے ٹین ایج بوائے پیٹر وین ڈین اور اس کے فادر کو یہ بات پسند نہیں آتی اس لیے این اپنی اس فرینڈ شپ کی شدت کو محدود رکھتی ہے اور بڑھنے نہیں دیتی وی آبزرو ان دس ڈائری دیٹ این بہت جلد میچیور ہو جاتی ہے اور ڈیپ تھاٹس کی طرف بڑھنے لگتی ہے اسے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ جیوز کو ہی کیوں اذیتیں دی جا رہی ہیں این سے اس کی جرمن سٹیزن چھین لی گئی ہے وہ ہولینڈ کو اپنا گھر کہتی ہے مگر یہاں کے بہت سے ڈچ یہودیوں کے مخالف ہو گئے ہیں این کو اپنے لوگوں سے ہمدردی ہے مگر خود کو ایک مظلوم گروہ کی ممبر ہونے کی بجائے انڈیویجولی ظاہر کرنا چاہتی ہے شی وانٹس ٹو بی سین ایز این انڈیویجول ڈیورنگ دا ٹو ایئرس ریکارڈیڈ ان ہر ڈائری این فرینک قید محرومیوں اور ہالوکاسٹ کے ظالمانہ حالات میں سے گزرتی ہے ہر ڈائری ڈسکرائبس اے سٹرگل ٹو ڈیفائن ہر سیلف ود ان دس اپریشن اینڈ ڈائری اینڈ ود آؤٹ اینی کومنٹ آن فرسٹ آف اگست 1944 بظاہر ایک عام دن ایک عام دن کا اختتام جو ہمیں اس امید کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے کہ اگلے صفحے پر اگلے دن کی داستان لکھی ہوگی مگر ایسا نہیں ہوتا فرینک فیملی واز اریسٹڈ آن اگست فور 1944 آٹو فرینک از دا فیملیز اونلی سروائیور and he recovers her daughter's diary from meep meep was one of the helpers of people hiding from germans otto frank apni beti ki wishes ko pura karne ke liye ye diary publish karwata hai and ki ye diary holocaust ke naqabile tasavvur mazalim ki mazammat ban jati hai and's diary is a true personal account of their life so it is inappropriate to analyze or publish it as a novel or other work of fiction. At the end, I will like to quote a few words of Anne Frank. Dead people receive more flowers than the living ones because regret is stronger than gratitude. So guys, goodbye. Tata, see you in the next video. Allah Hafiz.